புதுச்சேரி மாநிலத்தில் மொத்தம் ஆறு பேர்கள் கொரோனா தொற்றுநோய் பாதிப்பு என்று இந்திரா காந்தி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் அவருடைய உடல் நலம் இப்பொழுது தேறி வருகிறது சுமார் நாலாயிரத்தி நூற்றி பதினைந்து பேர்கள் தங்களுடைய வீடுகளில் வைக்கப்பட்டு புதுச்சேரி காரைக்கால் மாய ஏனம் பகுதிகளில் அவர்கள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் அவர்கள் கொரோனா தொற்றுநோய் உள்ளவர்களோடு தொடர்பு கொண்டவர்கள் அல்லது பல வெளியூர்களுக்கு சென்று வந்தவர்கள் எல்லாம் அதில் அடங்குவார்கள் இந்த பிரதமர் அவர்கள் நேற்று அறிவித்த அறிவிப்பின்படி இன்று புதிய செயல்முறை திட்டங்கள் மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது எந்தெந்த தொழிற்சாலைகள் தொடங்கப்பட வேண்டும் எந்த அளவு கட்டுப்பாடுகள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக மத்திய அரசனுடைய அறிவிப்பு வந்திருக்கிறது குறிப்பாக விவசாய தொழிலை செய்வதற்கும் விவசாயிகள் தங்களுடைய விலை பொருள்களை மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு செல்வதற்கும் அவர்கள் வெளியிலிருந்து தேவையான இடுபொருளை பெறுவதற்கும் உரம் பெறுவதற்கும் அது சம்பந்தமான கடைகளை திறந்திருப்பதற்கும் எந்தவித கட்டுப்பாடும் விதிக்கப்படவில்லை விவசாயிகள் தேவைப்பட்டால் ட்ரக்குகள் மூலமாக தங்களுடைய விலை பொருளை கொண்டு செல்வதற்கு அதில் விதிமுறை தளர்த்தப்பட்டிருக்கிறது முழுமையாக விவசாய தொழிலுக்கு முழுமையான அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல தொழிற்சாலைகளை பொறுத்தவரையில் அந்த விதிமுறைகள் அடிப்படையில் கிராமப்புறங்களில் உள்ள தொழிற்சாலைகள் அனைத்தும் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு ஏப்ரல் இருபதுக்கு பிறகு திறக்கப்பட வேண்டும் அது அந்த தொழிற்சாலைகளில் சமூக இடைவெளி தொழிலாளிகள் கடைபிடிக்க வேண்டும் அந்த தொழிற்சாலைகள் சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற விதிமுறைகளோடு அவைகள் திறப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதுவும் அந்த தொழிற்சாலைகளும் படிப்படியாகத்தான் துவக்கப்படும் நகர பகுதியில் உள்ள தொழிற்சாலைகள் அவைகளை பொறுத்தவரையில் அவைகள் விதிமுறைகளை கட்டுப்பட்டு சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து தொழிலாளர்களுடைய மருத்துவ பரிசோதனை செய்து தேவையான எந்தெந்த தொழிற்சாலைகள் திறக்கப்பட வேண்டும் என்ற விதிமுறைகளும் அதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே புதுச்சேரி மாநிலத்தில் தளர்த்தப்பட்ட விதிமுறைகளின்படி சுமார் தொண்ணூறு சதவீதம் தொழிற்சாலைகள் திறக்கின்ற வாய்ப்புகள் வரும் ஏப்ரல் மாத இருபதாம் தேதியிலிருந்து இருக்கிறது நமக்கு ஆகவே இந்த தொழிற்சாலைகள் திறப்பதற்கான எந்தெந்த விதிமுறைகளை அந்த தொழிற்சாலைகள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக அமைச்சர் ஷாஜகான் அவர்களோடு கலந்து பேசி எங்களுடைய தொழில்துறையானது அந்த விதிமுறைகளை நாளை அல்லது நாளை மறுநாள் வெளியிடும் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு அந்த தொழிற்சாலைகள் திறக்கின்ற திறப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் பேக்கரி நடத்துவர்கள் மத்தியிலே மிகப்பெரிய குழப்பம் இருக்கிறது ஏற்கனவே புதுச்சேரியில் பேக்கரி உரிமையாளர்கள் என்னை வந்து சந்தித்தார்கள் அவர்களிடம் பேக்கரியை திறப்பதற்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறோம் காலை ஆறு மணி முதல் பகல் ஒரு மணி வரை அவர்கள் திறந்திருக்கலாம் என்று ஆனால் கிராமப்புறங்களில் பேக்கரி திறப்பதற்கு சில குழப்பங்கள் இருக்கின்றன காவல்துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் பேக்கரி நடத்தவர்களுக்கு எந்தவித இடையூறும் கொடுக்காமல் பேக்கரி காலை ஆறு மணியிலிருந்து மதியம் ஒரு மணி வரை திறந்து அவர்கள் வியாபாரம் செய்வதற்கு ஏதுவான சூழ்நிலையை காவல்துறை உருவாக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நிறைய பேர்கள் கிராமப்புற நகர பகுதிகளில் இந்த பேக்கரி பொருட்களை வாங்கி உண்ணுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு இந்த பாதிப்பு வராமல் இருக்க வேண்டும் ஆகவே அவைகளை திறக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏற்கனவே நாங்கள் அறிவித்தபடி மஞ்சள் அட்டைதாரர்களுக்கு அரிசி போடுவதற்கான கோப்புகள் தயார் தயார் நிலையில் இருக்கிறது இன்றைய தினம் கூட தலைமைச் செயலாளருடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு அந்த கோப்பை உடனடியாக ஆன்மீக அமைச்சருக்கும் கந்தசாமி அவர்களுக்கும் எனக்கும் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் இப்போது நாம் சிவப்பு அட்டைதாரர்களுக்கு அரிசி போடுகிற திட்டத்தை நிறைவேற்றுகின்ற சமயத்தில் மாநில அரசின் சார்பாக மஞ்சள் அட்டைதாரர்களுக்கு மூன்று மாதம் நாம் அரிசி போட வேண்டும் என்று அதற்கு கோப்பில நான் கையெழுத்து போட்டு அனுப்பியிருக்கிறேன் அதை உடனடியாக அதற்கு ஒப்புதல் பெற்று அந்த அரிசியை நம்முடைய எஃப்சிஐ குடவிலிருந்து பெற்று நம்முடைய ஒரு கிலோ இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய் என்ற அளவில் நாம் வாங்கி புதுச்சேரி மாநில மஞ்சள் அட்டைதாரர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் உத்தரவிட்டிருக்கிறோம் இந்த சிவப்பு அட்டைதாரர்களுக்கு அரிசி போடுவதிலே மிகப்பெரிய குழப்பம் இருந்தது அதை நிவர்த்தி செய்வதற்காக 
நாங்கள் அதற்கு நடவடிக்கை எடுத்து இன்று பத்து தொகுதிகளில் அரிசி போடுவதற்கு இப்பொழுது ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் இன்னும் ஒரு வார காலத்தில் சிவப்பாட்டைதாரர்கள் அனைவர்களுக்கும் அரிசி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் புதுச்சேரி மாநிலம் முழுவதும் கொடுக்கப்படும் மாய பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது காரைக்கால் பகுதி புதுச்சேரி மற்றும் யானை பகுதியில் ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் இன்னும் ஏழு நாட்களுக்குள் முழுமையாக சிவப்பாட்டைதாரர்களுக்கு அரிசி அவருடைய அவர்களுக்கு கொண்டு சேரும் என்று நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்